Hallo ihr Lieben, fühlt euch gegrüßt. So, ich war jetzt zwischendurch einmal zu Hause und habe ein schon ein bisschen überfälliges Emotion Releasing gemacht, aber es ging halt einfach die letzten Tage für mich nicht. Ähm, jetzt habe ich aber heute die, die Muße gehabt, mich da dran zu setzen und ich finde das wieder mal so spannend, wie sich das Ganze zusammensetzt. Ähm, ich bekomme ein Foto, gucke mir das Foto an und denke so, wow, du hast ja mit Sicherheit arge Probleme im Bereich des Stoffwechsels. Das erkennst du daran, dass zum Beispiel über, der, über dem Auge, also der ganze Lidbereich vom oberen Teil und unteren Teil kein Fell hat und dass das Fell jetzt noch im Winterfell steht und dass das Fell einfach sehr ja, stumpf in sich wirkt. Ich kenne das Pferd überhaupt nicht. Ich habe den jetzt das erste Mal im Foto gesehen und im Gesamtbild sieht er einfach so matt und kraftlos aus. Und dann habe ich das Emotional Leasing gemacht und es waren vier Emotionen im Bereich Leber, Gallenblase. Und Leber, die Leber ist eines unserer wichtigsten Stoffwechselorgane. Ach, eigentlich sind ja alle wichtig. Man kann ja mal nicht sagen, das ist wichtiger als das, weil es ist alles wichtig, sonst funktioniert der Körper in seiner Einheit einfach nicht. Wenn auf energetischer Ebene vier Emotionen im Bereich der Leber und Gallenblase einwirken, negativ einwirken, ist die Leber nicht mehr in der Lage, ihren, eigenen, äh, ihren eigentlichen Aufgaben äh, nachzukommen. Energetisch wird das System geschwächt. Ich weiß, das ist immer sehr schwer nachzuvollziehen, aber in der Akupunktur arbeiten wir ja sehr ähnlich. Ja, und in der Akupunktur gehst du halt auch da rein, Stagnationen aufzulösen, die innerhalb der Organe oder auf Organebene stattfinden und Selbstheilungskräfte zu aktivieren, dass der Körper wieder in so eine Selbstregulation reinkommt, zurückfindet. Ähnlich ist das mit dem Emotional Leasing, nur dass wir eben halt testen mit dem Tensor und dann gucken wir eben halt, welche negative Emotionen dort einwirkt. Was ich zusätzlich gefunden habe, war das Thema Kraftlosigkeit. Passte ja eigentlich zum Ursprungsbild, was ich vorher schon hatte. Und die Kraftlosigkeit ähm, ist im Bereich der Niere wieder, auf Organebene im Bereich der Niere wieder zu finden. In der Niere, für all diejenigen, die meine Emotional Leasing Vorträge schon kennen, in der Niere befindet sich das Ski. Sowohl bei uns Menschen als auch bei den Tieren. Das Ski ist die Lebensenergie, die wir in, einer, ähm, gewissen, in einem gewissen Grad zur Verfügung haben, wenn wir auf die Welt kommen. Und durch Stress, durch Ärger, durch äußere Widrigkeiten, durch schlechte Nahrung, durch negative Emotionen, durch Krankheit etc. pp. wird das Ski quasi aufgebraucht. Und das hat zur Folge, dass du eine verminderte Lebenserwartung hast, eine verminderte Lebensqualität hast, Kraftlosigkeit und Schwäche, dass die Lebensfreude einfach nicht mehr so vorhanden ist, wie sie eigentlich bei einem gesunden Organismus vorhanden sein könnte, sollte. Und das alles dadurch, dass dieses Pferd irgendwann auf dem Weg seines Lebens ähm, Situationen durchleben musste, wo es in eine so negative Emotion gebracht worden ist. Kraftlosigkeit, vielleicht in Form einer Krankheit, ich kenne den ja nicht mehr, das kommt dann meistens im Nachgang, weil vorher will ich gar nicht so viel wissen. Ich möchte gar nichts wissen von den Problemen der Pferde, weil ich dann immer freier, viel freier arbeiten kann. Ja? Die Kraftlosigkeit als Folge einer Krankheit, einer langen Krankheitsphase, Viele Pferde, die Atemwegsprobleme haben, zum Beispiel, ne, da ist zum einen vielleicht das Thema Ablehnung, Trauer, Traurigkeit, aber sicherlich auch irgendwann das Thema Kraftlosigkeit oder Schwäche zu finden beim Emotion Leasing. Und diese ganzen negativen Emotionen wirken negativ auf den Gesamtorganismus ein. Weil jede Emotion hat eine Zustimmung zu einem Organ. Jedes Organ erfüllt in seinem Körper eine Aufgabe, aber ist innerhalb des Körpers auch immer noch beteiligt an Prozessen, 
zum Beispiel mitbeteiligt an Prozessen. Ja? Die Niere als Ausscheidungsorgan ist aber auch dafür zuständig, den Wasserhaushalt zum Beispiel mit zu regulieren. Also das ganze Niere, Blase, das ganze System, Urogenitaltrakt, gehört ja einfach mal im Bereich des Wasserhaushaltes, Speicherung, wie auch immer. Und es zieht natürlich auch noch Nährstoffe aus dem Körper, die wir brauchen, um den Körper in Gang zu halten. Also ihr seht, es hat ein riesengroßes nach sich ziehen, wenn einer dieser Komponente nicht zu 100% funktioniert. Aus dem humanmedizinischen Bereich wissen wir, dass chronische Krankheiten ihren Ursprung in einem traumatischen Erlebnis haben. Ein traumatisches Erlebnis ist, was weiß ich, ein, ein emotionales Trauma, das kann ein Geburtstrauma sein, das kann ein Unfall sein, das kann ein eine, eine Misshandlung sein, eine Überforderung, eine keine Ahnung. Ja, das gibt ganz, ganz viele Gründe dafür, warum ein Trauma entsteht. Und mit diesem Trauma verbunden ist in der Regel eine Emotion. Zum Beispiel Wut, Zorn, Hass, wenn jemand immer und immer wieder ein Pferd drangsaliert. Ich habe das ganz oft bei Pferden, die aus dem Rennsport kommen. Da bin ich immer wieder erschrocken warum das so ist, weil sie wahrscheinlich von irgendwem nichts Gutes mit auf den Weg bekommen haben. Ja? Und so kannst du halt gucken, was stört da ein und warum mag die Krankheit einfach nicht verschwinden. Ja? Oder warum verbessert sich das System nicht, obwohl ich das gemacht habe, das gemacht habe, das gemacht habe. Ich habe diese Behandlung gemacht, ich habe jene Behandlung gemacht, aber irgendwie, es verändert sich nichts. Gerade bei den ganzen Pferden mit Hautproblemen, Eczema oder die Pferde, die, die Atemwegsprobleme haben. Ja? Ganz wichtig, ihr müsst alle Parameter in Betracht ziehen. Lunge, Leber, Haut, Darm, das gehört alles zusammen. Das spielt alles ineinander. Und wenn eine Komponente nicht funktioniert, dann gerät langfristig gesehen eine andere Komponente in Mitleidenschaft. Und über das Emotional Leasing kannst du halt reingucken und du kannst die Dinge auflösen. Auflösen, Selbstheilungskräfte aktivieren, damit der Körper in eine, ähm, die eigene Regulationsfähigkeit bekommt, Prozesse, Dinge zu wandeln. Du bekommst neue Energie, neue Lebensenergie, neue Kraft, neue Energie wird sich, verteilt sich in die Meridiane, in die Organe und, 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 sodass der Körper langfristig wieder in der Lage ist, mit äußeren Widrigkeiten klarzukommen. Ich habe leider gerade nicht die Möglichkeit, ich habe immer ganz viele Anfragen, wann ich die nächsten Kurstermine habe. Ich schaffe das gerade nicht. Ich schaffe es zeitlich leider gerade nicht. Leider ein lachendes und ein weinendes Auge, aber dafür habe ich euch ja den ähm, Online-Kurs zusammengebaut. Jetzt in den letzten Tagen, wo ich krank auf dem Sofa gelegen habe, habe ich natürlich die Kranksein-Zeit genutzt und war trotzdem kreativ für euch. Ganz ohne, ganz ohne Arbeiten geht es halt einfach gar nicht bei mir, was aber auch gut ist. So habe ich für mich die Möglichkeit genutzt, nochmal ähm, den Kurs, den ich ja schon online hatte, also den gab es ja schon mal als Online-Kurs, den haben ganz viele damals auch gemacht und ich habe ihn aber nochmal modifiziert, ich habe noch einiges dazu gepackt und ähm, ja, daraus ist etwas ganz Schönes entstanden. Und ja, natürlich kannst du, wenn du diesen Kurs absolviert hast, eigenständig damit arbeiten. Du kannst das für dich privat nutzen, du kannst das natürlich auch in deine Praxis, in deinen Praxisalltag integrieren. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil du lernst einfach Step by Step, was du tun musst. Ob am Pferd, ob bei dir selber oder beim Hund, das ist ganz gleich. Du kannst letztendlich alles befragen und alles behandeln oder überall negative Emotionen ablösen. Genau. Wenn du den Kurs machen möchtest, findest du den in meinem Shop. Kannst du mal reingucken, da findest du auch noch andere Kurse. Ansonsten, wenn du Fragen hast, bitte gerne her damit. Ich freue mich darauf, wenn ich eure Fragen diesbezüglich beantworten kann. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und genießt die Zeit.